你要走就走，在这里我看你能去哪。阿媳妇，你又找什么幺蛾子啊？我想我妈了，我想回家。又回去？工作还做不做了？一个星期就上三天班的。我不管，我现在就要回家。你有钱买票回家吗？没有，我自己有办法。你是要走回去吗？跟老公吵架又没有收入，你连家都回不去。我我有的是办法。什么办法呀？你还不去上班，想什么回家呢？嗯、跳下的你去哪呀？我上班。喂，是小琴吗？我是送快递的，我把快递放你家门口了。好。需要需要需要放上需要需要一个人来掉两滴泪，我已经无能为力，无法控制我路口的。腊八号还能够不？这好贵的哈。嗯，我得过不多一哦。怎么来着？哎，拿早一拿走。跟听不了两爱两。啊，嗯，这是的。两零哈。你别给。啊，还爱说的爱你啊。嘿嘿，哎呀。到家了，老板，都能要能啊，婚礼要能啊。哎，这个，这经常热了就还存里摆摊，哎哈，这给我俩，给我，还够多有，那个就两袋啥呀？就堆那样。拿来装装啊！那背了就照人家去哟。哎呀哎呀，好热了。你你飞到天的边缘，我已不再热带河堤。一个我需要梦想，需要方向，需要。哎哎，老板。你有什么事？你能不能预支一下这个月的工资啊？你这个月才干几天啊，可没多少钱啊，还要扣掉你迟到的工资呢。没关系，我急用。行行行，晚点转给你。哎，老板，我能不能再请三天的假？你还要请假？我请你来是来请假的吗？你不要来了。不是老板，哎，你哭什么哭啊？行吧行吧行吧，三天就三天了，赶紧走赶紧走。我还想要，再给老干娘不？公司给哪办好啊？先回哈，办。啊，对个，脸都漂亮了。你不必为他背影那么轻快。嘿，要明白。人回来就会离开。人生路不变，是人多善变，路过人间，爱都有期限，天可怜见，心碎在所难免。以为痛过几回，多了些修炼，路过人间。就懂得防卫，说来惭愧，人只要有机会。婆婆，你把我箱子拿车上干什么？你是要赶我走吗？赶什么呀？想干就赶紧回去。哎，婆婆，你干嘛？可是我还没买票呢。买什么呀？我这个朋友刚好要去你们那。可是阿姨，阿、啊、姨什么呀？等他回来了，我收拾他。你赶紧走。谢谢婆婆。车上东西记得吃啊。妈，小云，我回来了。婆婆，婆婆，我终于学会像你一样抓鸡了。大惊小怪的，不是你抓鸡干嘛？马上就中秋了，你不是要做白斩鸡吗？谁说要吃这个了？赶紧放回去，待我手弄脏了。好吧，婆婆，那今天吃什么呀？吃吃吃，就知道吃，明天你就知道了。哎，白抓了一次。
。婆婆，我把鸡放好了。那我们今天吃什么呀，婆婆？婆婆。我可以假装看不见，你偷偷的想念。直到让我摸到你那温暖的脸。丽青在家里吗？丽青不在家，她回娘家过中秋节。好吧，那我先走了。不然来我家走吧。不用不用，我先回家了，我走了。我可以我爸爸哎，怎么没人在家呀？老板，算一下多少钱？五块钱。好，谢谢，付过去了。阿媳妇，你怎么一个人在这里吃辣条啊？婆婆，我一个人太无聊了。丽琴她回娘家过中秋了，我也想回家。想家就回去啊，我又没拦着你。可我爸妈也出去玩了。那你也不能吃辣条啊，到时候肚子又痛了。不知道为什么，我吃了它心情很好。哎呀，行吧行吧，别吃了，跟我走。去哪里呀、啊，婆婆？到了你就知道了，婆婆。你买这么多油和米干嘛呀？我们又吃不完。不是我们要吃的，你帮忙拖一下。好了，到了，停车。阿、啊、俊啊，听到哈？这个又有个必要的对。刚刚还不甜不呀？这边多，有个必要的对呀。没问题的，这打开你第三个的哈。哎，大哥不给黑了啊？干啦？哥还没得搞了。婆婆，这些都是送给村里的老人吗？是啊，他们年纪大了，腿脚不是很好，我每个月都会帮他们买一些。我，那你这不是要花不少钱？不是，他们孩子每个月都会打钱给我，我就帮忙跑跑腿。啊，原来是这样。我家不能放在那了，扔掉了。对啊，这个我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我啊，你帮我拿那种最大的就好了。呃，我们这边最大的一个二十。啊，那你帮我拿四份。好的。老板，我转过去了啊。行，好。奶奶，走去我们家吃饭，然后这个月饼拿一个给你吃啊。哎，小心台阶。爷爷，这个月饼给你吃，去我们家吃饭吧。把这个放下来，来，走吧。无非一瞬间，每段并肩，都不过是擦肩。曾经辜负了为，这才被亏欠。路过人间，一直就轮回，心愿一点，也许最后和谁都不相欠。婆婆，那些老人我都接回来了。婆婆，你不是说今天不做白斩鸡吗？还不是你爱吃吗？去陪陪那些老人。开开来给你。开饭啦！大家一起吃，来，多吃点来。阿媳妇，你怎么不吃饭啊？我在想他们的孩子怎么不回来陪他们团圆呢？哎，干嘛？赶紧挨干上来给。重要是我们看着。嗯，那搞了搞了，下雨冷一归吧。啊，怎么会这样？二媳妇，不是他们不回来，而是有时候他们回不来，生活的辛酸苦辣，你或许还会体会到。
但是不要怀疑他们想回家的心。奶奶，你们多吃点，来，多吃点。二媳妇，别睡了，赶紧起床，跟我去小姑家。小姑又不怎么在老家，回来两天有什么好见的？我才不去呢！你干嘛不去啊？中午又不摆摊的，不就是亲戚吗？一两次没见又有什么关系？二媳妇呀，是亲戚才更要去啊！这关系不走动就疏远了，你赶紧收拾一下，跟我去。好了好了，我知道了。你快一点呐！阿媳妇，你好了没有啊？我都干了多少活了？你这一家脸要涂多少粉啊？别人化妆要两个小时，我这一个小时算快的了。你随便画两下就很好看的，赶紧走吧，人家饭都吃完了。好了好了，我好了。这么晚了，估计只能喝西北风了。婆婆好了没？来了来了，走吧，我来提一个。嗯、你走快点呐，等会又要被你小姑说了。好，我知道了。下午啊，过来了。要离大家了，大家都下聊了，那吃两下，大家再去吃。我家很老实嘞呀，家子给你好的，大家给他吃啊。给啊，老老两在你做婚了。大概今天还拉高。嗯，哎，来了，你先去吃饭啊。好，知道了，姑姑。哎呀，小云啊，还剩一点，你赶紧吃吧。这都没得吃了，你们都吃完了，还叫我们来干嘛呀？你以为你是谁呀、啊？所有的人都要等你，还不是你让我们来的吗？怎么没等啊？要不是你婆婆请我给你找工作，都是你们上赶着来我家。我再不用你帮忙，我自己有。不就摆个摊嘛，真让自己多了不起。阿媳妇，阿媳妇，你去哪呀？他真多下聊了，我他老真老下聊包了，没那个给你这些那个。我自己给媳妇脾气也大家呀。你还笨啦，你那个脾气落好。阿跟媳妇讲，他不娘讲讲，哎呀，你别讲你，一进去就见啦，想讲两顿了。别那么跟我讲白，伊讲讲。哎，把老子家伙的婆娘了，婆婆帮的。别那个了，没那个你收了了，我讲了。我看到跟媳妇讲啊，卡起的呀，不好听人来着。会难的。要明白，人回来就会离开。世上唯一不变，是人都善变，路过人间，爱都有期限，天可以见，心碎在所难免。以为痛过几回，多了些修炼，路过人间，就懂得分为说来不对，人只要有机会。嗯，婆婆，你怎么回来了？是啊，我看你都没有吃午饭，怕你肚子饿。没事，我正好减肥呢，我刚刚去买水果了。哎呀，你放着啦，等会吃完午饭了，我跟你一起弄。那我去烧火吧。想我回来，嘿，醒过来，你很好，快快抹干眼泪，看看。阿媳妇，洗手吃饭。好。儿媳妇，你刚刚没事吧？我没事啊，我能有什么事？你不要太在意啊。阿杰姑姑就是这样，嘴上不饶人，其实她人很好的。没事，我不在乎的人，我根本不会在乎她说什么。但是婆婆，你为什么要让她帮我找工作啊？<咳>那是以前你会计账工作的事情啊，我现在没让她再帮你找了。好吧，婆婆，以后不用为我担心了，我会努力摆摊的。妈，小云，我回来了。阿媳妇，来喝点红糖姜茶，会舒服点。婆婆，我不喝，天天喝这个，一点用处也没有。阿媳妇，你对婚婆什么态度啊？公公，飞哥，你怎么突然回来了？也不说一声啊？我不回来，怎么知道他天天欺负你啊？说什么呢？我哪里会被欺负啊？哎，你这次回来多久啊？我走了。太好了，那我帮你把行李箱拿进去。
那是麻烦到谁喝了？我，我不，我不想喝。成天就知道乱买东西，不知道养好自己的身体啊！身体不养好，什么给我生大胖孙子？快喝了。好。我出去买包东西。好。哎，人呢？出去买东西了。哎呀，可没可都待不住。哎，哎呀，你赶紧好好照顾自己，去加件衣服。好，我知道了，婆婆。阿慧呀，这么早就回来过年？是啊，回来过年呀、啊。还好你回来，要不然你家阿莲都要累死了。啊，他怎么了？你儿媳妇在家怎么都不敢，衣服内裤都要你老婆洗。滚走还是前台，一天换了三套衣服，一个月工资不够花。是啊，他大家天医院，其他都要外面挤，谁是到外面干嘛？难怪这么久不给你家镇做主。这些我都没听过，我得找他算算。是啊，要好好做，不要让一个外人在你家做未做福。好，我知道了，你们放心，谢谢你们。在家有好去看。我出去洗衣服啊。好。阿玲，阿媳妇啊，你公公回来，可得教训一点。怎么啦？你公公非常大男人主义，一斤钱抱孙子，以后有你受了啊。这样嘛，我知道了，我先走了。我看你气色不好，肯定很少运动吧？把家里里里外外都打扫一遍。那是因为因为什么？没事，我去拖。阿玲啊，阿玲啊，这家你要选清楚了。你儿媳妇平时做未做福，这家要交钱了。你什么意思啊？你老公回来了，有人连滚住你的儿媳妇。你们又跟我老公胡说什么呀？没什么呀、啊，我是实话实说。我真的是被你们气死了。现在几点了，还不去做饭呀、啊？平时都是婆婆做的。你婆婆是保姆吗？有义务给你做饭呀、啊，赶紧去做。好，我知道了。哎，二媳妇，你怎么了？不要装了，装装装，天天就知道装。二媳妇怎么了？飞哥，你到底干嘛？我什么都没干呀。他今天本来就不舒服，你一回来就整这出，你还不如不回来呢。我就是听阿青说，二媳妇她欺负你。别人说什么你就信什么，你是没脑子吗？自己人你都不信。好了好了，我知道错了，你别生气了。二媳妇，你没事吧？我没事，婆婆，就是有点头晕。好，那你休息一会儿。阿北，你快道歉。二媳妇啊，对不起，我不应该误会你。没事的。哎，二媳妇啊，你回房间好好休息，我做好饭了喊你。好。你给我进来上火。大哥曾想过回来。醒过来，你很好，他也不坏。快快抹干眼泪，看他花落泪落，果然。阿、啊、媳妇出来吃饭啦！我是刚回来，听到的都是一些奇怪的传闻啊，说儿媳妇。你永远不要从别人口中认识一个人，也不要从他的表面去叛离他的好坏。要用心去感受，他很好的。好，我知道了。红红，你刚回来，出门不方便。阿姐买的车我也没怎么开，车给你用，钥匙给你。谢谢你啊，我以后不会误会你的。好了，赶紧吃饭吧。嗯。等到下一个春秋，等到秋叶被红透，让那枝子慢慢走，停在花开的时候。
把柚子皮放头上干嘛？我刚才看视频学的，这样扎头发很好看。你看你自己都快被熏吐了，哎，赶紧扔了。哎呀，你根本就不懂得时尚，我是没你懂。赶快过来吃饭来。谁大早上吃螺蛳粉了？啊，回应了，终于回应了。别废话了，赶紧吃吧。你不是约了阿才去开卡丁车吗？啊，我忘了，我不吃了，我先出门了。哎，你别走啊，早餐必须吃啊。所以呢，胆子阿杰不止很久都不在家了吗？他俩竟然还吵架，难不成是？哎，阿浪姨，你怎么在这？哎，没事，我随便走走，我先走了。为什么躲我家？阿青呐，我跟你说，出大事了！是什么大事了？阿林二媳妇怀孕了，可是不是他们家的。阿林让他室友打掉。什么？阿林二媳妇看得挺好的，怎么会干这种事？太过分了！他真的很过分。你看他来了，穿的都是什么？真丢人！这来呐，要知道你一年子啊。阿兰姨，阿三弄好了吗？我俩约好了去开卡丁车。他不和你这种人玩，你自己去吧。什么嘛？我是哪种人啊？你自己知道你是哪种人。哼，不就晚来一点点嘛？他不去，我自己去。一个人穿着这样的，还能去开卡丁车啊？我倒要去看看你到底去找谁呀、啊！阿兰啊，你不要过那么多，你的钱啊！哎，阿青啊，你一起去买菜啊！你家出了那么大的事，你一点都不着急。我在做什么事啊？你儿媳妇不是怀孕了，孩子别恋的。她哪有怀孕啊？孩子都很久没有回来了。你又听谁胡说八道了？阿兰对不对？是阿兰。一天天的嘴巴都闲不下来，我去找他。这个皮真的太臭了，受不了了，啊，连头发都油了。边走边自拍，也太臭美了。老板，洗头。老板，你能帮我弄一下吗？卡住。果然骗人，他们连怎么抱在一起呀、啊？啊，你这也太搞笑了吧。老板，那我先走了。好的，拜拜。这阿兰是在群里乱发什么呀？哎，一，我看你在外面很久了，你干嘛呢？你追我干嘛？刚刚那个女人呢？哪个啊？我这边进进出出很多女孩子啊。就是那个脸圆圆的那个。我哪知道，早就走了。你真的是，我进去看了。阿、哎、姨，里面没有人。阿、啊、兰，你在这里干嘛？赶紧回去。你阿姨夫跟他有问题啊，我去帮你啊。你别在这里瞎忙活啦。对不起，老板，我们这就走啊。阿林、啊，你骂我干嘛？你阿姨夫怀孕就是那个男的。阿、啊、兰，你别瞎说，我阿媳妇根本就没有怀孕，那个男的只是个理发的。你不要再颠倒黑白了，说人是非，别怪我不客气。我知道了，你真的要注意阿媳妇。阿、啊、兰，你还说？你赶紧去群里解释一下！我刚刚发了群里照片，都是误会，九一没有回应，都是我乱说了，你们不要混在进账了。大家散了散了，不要乱吵了。阿兰，以后管好你的嘴。嗯都不婆婆，我回来了，柚子皮放下来了，不吐了吧？主要是螺蛳粉和柚子皮，合起来让我想吐。对了，我刚刚看到村里人又对我指指点点的，是不是又像我穿的衣服？没事，你想穿什么就穿什么，不用管他们。好了，吃饭吧。嗯。哎。婆婆，你怎么把我扔掉的牛仔裤都捡了呀？你扔掉多可惜啊！你看，我拿来简简单单做个收纳袋的，挺好的。这么简单，那你教我吧。好，我给你。小云姐，能不能帮我布置一下场地啊？布置什么场地啊？我想向我男朋友求婚，可是我不大会弄气球造型，一个人也来不及。你求婚，你不是分手了吗？我们复合了，这次我一定要跟他结婚。小文，你一定要想清楚啊！结婚可不是儿戏。我记得他没有工作吧？他正在准备创业呢，以后就是大老板。哎，别说了，能不能帮我呀？好，我们帮你啊。好，那我们赶紧去买东西吧。装看不见，也可以偷偷的想念，直到让我摸到你那温暖的脸。
你这也太隆重了吧？不应该是他跟你求婚吗？哎，对了，你们为什么分手了又和好？那都是我的错。三个月前我们刚吵完架，正好我手机掉了，他联系不到我，以为我要分手就把我拉黑了。前两天我才联系上他，这么狗血。他都不联系你，是不是不爱你啊？那你怎么还？可是他对我很好呀。你真是不撞南墙不回头。好了，我们去买戒指了。老板，等会帮忙送过去啊。老板，这个多少呀？这个两万八。这也太贵了吧？不是金的也不保值。没事，我有钱。我男朋友说不喜欢金的。小雨，你觉得我这身怎么样呀？很好看呀，很适合你。那我就这么穿吧。但是你气色怎么看起来这么差劲啊？别提了，最近睡不好，熬夜脸黄黄的，天气凉了，皮肤又好干啊，化妆都容易起皮卡粉，好闹心啊！不像你的皮肤啊，看着好好呀，水水嫩嫩的，真的好羡慕啊。装唯一不变，是人都善变，路过人间。爱都有。哎，对了，你约他几点来呀？七点呢。那么你赶紧走了，不打扰你二人世界了。希望你过得幸福，也希望你能理智对待感情。放心吧，我会很幸福的。婆婆，小文这样真的会幸福吗？那楠楠就算没进步，也知道不爱他呀。有些人是不撞南墙绝不回头。遇到这种恋爱呢，我该怎么办呀？哎，阿信啊，你跑那么急干嘛？我住城里，我女儿昨天回家了，偷偷把户口本偷走了。咦，小云包怎么没拿？什么？我们刚从你家下来呢，他要求婚。阿姨，我劝你赶紧跟我女儿分手。我也想啊，可是是你女儿非要死缠烂打，不肯分手啊。那你还来干嘛？我是来分手的。所以你是过来跟我分手的？可是我上次真的是手机掉了呀。我正式通知你，我们分手了。我对你那么好，你吃的、穿的、住的，哪样不是我出的？我就讨厌你这种性格，我求你给我买了吗？分手吧，我先走了。阿顺。妈，都是你的错！啊，阿西，哎，你没事吧？他怎么这么不听话？阿媳妇，你赶紧去追回来。好，你先休息一会儿，我阿媳妇一定会带他回来的。谢谢你们。那我先去做饭了。都不想见，都不想见。妈，你没事吧？我没事，你回来了就好。妈，对不起，可是我真的离不开他，怎么办呀？没有谁离不开谁，但是爱人之前要先学会爱自己。可是没有他，我都不知道该怎么生活。你需要找点事情干。健身啊，旅游啊，看书啊，工作，随便哪一个都可以啊。我们帮不了你多少，你自己要坚定。你儿妈妈不会害你的。嗯，我知道了。儿媳妇呀，这柚子有什么好怕的？赶紧干活。婆婆，你真的一点生活情趣都没有。小云婆婆是个大骗子。你怎么这么说你婆婆呀？结婚前她和我说，我进门之后和在娘家一样，什么都不用做。哎，这不是挺好的吗？多好的婆婆呀！可我一进门，他立马就变卦了。怎么了吗？我白天上班累得要死，我晚上回家还有做不完的家务。我婆婆就是个甩手掌柜。小燕子，你肯定误会了吧？你婆婆一直是个勤快的人呢。阿玲玲，你们从小一起长大，你肯定帮我婆婆说话了。哎，真不是啦，小燕子，我实话实说。好啦，小燕子，我陪你出去走走吧。我可以假装看不见，也可以偷偷的想念，直到让我摸到你。小云，你信不？即便我不在家，我婆婆家里的锅碗瓢盆都得等我回去洗。这不得饭馊了呀？她才不管呢。那你有和她好好聊过吗？她那副唯我独尊的样子，我才懒得和她说。我们换条路走吧。哎，那不是你儿媳妇跟阿林儿媳妇吗？那么多玩不起，还捡出来玩，真不像话。这有好几顿没洗了吧？我不知道，昨天开始我就生气罢工了。小云，你疯了！这次我就要和他耗到底，耗就耗吧，谁怕死？心意好，小云，我们走。小燕子，擦擦汗吧，我看你满头大汗的。谢谢啊。你不羡慕吗？羡慕啊，可是关我羡慕有什么用呢？哎，你婆婆脾气我是知道的，你别和她硬刚。都是我婆婆找我茬呢。好了，小燕子，我去找你婆婆聊一聊啊。这是你儿媳妇特地让我给你带的柚子，说你喜欢吃呢。她肯定没安好心。
你看看你，一开口我都不爱听，何况是你二媳妇。我又不是娶她进门，你听好话。那能量嫁给你，不是给你做保姆的吧？要不是你把我老婆气走了，孩子怎么会一直哭着要妈妈？儿子，你不要走，我哄不了你的儿子。我儿子不都是你一手带大的吗？我老婆从来不管，你今天怎么会哄不了？那不是还要做家务吗？你不是说家务也是你做的吗？儿子，我撤了还不起吗？你赶紧把你老婆叫回来，我一个人忙不过来的。我老婆一个人就忙得过来吗？嗨。阿星啊，你又不想你们家变成这样吧？阿、啊、李，我这该怎么办呢？放下婆婆的高姿态，和儿媳妇心平气和的聊一聊。可是我之前那么对她，她愿意跟我聊一聊吗？婆婆，我们今天就好好的聊一下，可以吗？心怡，小燕子都主动示好了，你还不抓住机会啊？哎，就是呀，你儿媳妇都不计前嫌了，你还抓着干嘛呀？儿媳妇，以前我做了太过分了，你先休息，我去把碗洗了。好的，婆婆。那你们好好聊聊，我们先走了。好的。儿媳妇，我去做饭，你尝一下柚子，可甜了。好，那我剥完晚点和你一起吃。好。谢谢你一直默默付出，傻丫头，这是我该做的呀。你努力工作，我做好后勤，我们都在付出的。可是我在没工作之前，你也什么都没让我做呀。那是我闲不住。才不是呢，婆婆，我知道你是真心把我当女儿看待的。你也没辜负我呀，你那么努力，不就是在回报我吗？这就是双向奔赴的感情吧，婆婆，你真的对我太好了。别煽情啦，你之前还说我没生活情趣呢。婆婆，今天这么多，三顿都吃不完。三顿，你一个就吃完了？哪里这么多？我怎么吃得完？好了，可以了，走吧。阿玲、小云，你们又来摸河螺了？是啊，我儿媳妇爱吃。你看什么呢？眼神那么奇怪。平时看你脸很白，怎么腿泡了水还这么黑呀、啊？我夏天经常穿短裙，晒得比较黑。我最近穿长裤，不想让大家知道。这样啊，好吧。阿西慧啊，我还有事啊，你先回去，我出去一趟啊。婆婆，你裤子还是湿的呢？没事啊。小郑，我先回去了，你呢？我洗完这件衣服就回去。好。苍莲，苍莲你在吗？阿莲，你怎么了？我能不能踩点你家的芦荟呀？多踩一点，留住也没用。不够的话，我外面再踩一点。够了，够了，我去踩了啊。小云又去摸田螺啊！是啊，我先走了。我跟你讲，我以前以为小云有多好看，原来都是假的。怎么可能？怎么不可能？他自己跟我说的。哎，你等一下，我接个电话。哎，你们在说什么八卦呢？小珍说小云整张脸都是整的，都是假的。她都三十多了，看起来还那么年轻。小珍怎么能胡说八道呢？他说是小云自己说的，怎么可能有假？你去问问他吧。我知道了，我把小孩抱过去，我就去问他。我先走了。小云，你怎么还有心思涂脸啊？刚刚去吧。阿玲阿姨，你婆婆呢？我婆婆应该回家了吧？那这件芦荟拿回家吧。拿这个干嘛呀？我看你头挺嗨的，你婆婆可能用涂粉花给你弄白一点。难道是婆婆到处说我？太过分。小云，你快点拿回去！不用啊，张莲阿姨，这个对我没用啊。那好吧。哎，阿媳妇，回去我给你做个好东西。婆婆，你干嘛到处跟人家说我很黑啊？我没说过呀。现在村里人都在传我整张脸都是假的，不是你说还有谁说啊？哎，小梦，你跑那么快干嘛呀？听说小珍在天桥下受伤了，我去看看。什么？我也去看看，走吧。嗯、怎么都这么八卦呀？你是哪里听说我的脸是假的呀？小珍说你自己说的。
我根本都没说过啊！对不起，我以后再也不会乱说话了。以后再乱说就不是这么简单的事情了。我知道，我再也不会乱说了。怎么回事啊，小叶？之前我就跟他提了一句，说我老公要去看男科，他就到处跟别人说我老公不孕不育，害得我老公最近出去老是被人指指点点。小郑，你怎么能乱传呢？我知道错了，小叶，我这就去澄清。谁说我的脸都是整的，都是你说的喽？对不起，小云，我就是嘴快。你以后可不要再乱讲话了，你一句嘴快，我们得跑断腿啊。我知道了。花落没落过人间，无非一瞬间，每个并肩都不过是擦肩。曾经辜负了位，这才被亏欠。落过人间，一整着轮回。心。姑姑，你干嘛呢？脸上糊的是什么呀？试一下我给你做的面膜，看好不好用。姑姑。你拿芦荟就是为了给我做这个？嗯，我最近刚看到的。你说你腿黑，我就想做给你试用一下。婆婆，对不起啊，刚刚是我误会你了，我还以为你到处说我坏话呢。我怎么可能说你呢？好痒！哎，婆婆你怎么了？这有点痒是怎么回事啊？哎呀，婆婆赶紧洗干净啊，自己弄的护肤品弄不好就是毒药啊。我就用我的 W I S 的凝眼抗老套装就好了，人家是专业的国货抗老黑马，成分安全又有效。哎，幸好还没有给你用，我赶紧去洗了啊。阿西夫有电了吧？婆婆，你太牛了，连电炉都会修了。怎么回事啊，小云？刚才怎么断网了？我儿子在家上网课都掉线了。不好意思啊，小郑，刚刚我们家断电了，我婆婆刚修好。这老房子肯定电路老化了，你们赶紧喊人来修，这钱可省不得。这等我老公过年回来了修，还要等到过年啊？那要是再断电，影响我儿子上网课怎么办？放心吧，小郑，我会多注意的。媳妇，他还在蹭我们家的网吗？是啊，他们家到现在都还没装宽带呢。这架势，好像是我们家蹭他网似的。别看小云衣服那么多，很有钱的样子，骨子里可小气了。不可能，我女儿说她大情乐花，我家就是蹭了她家的网，她一不高兴就断电，害我儿子网课都没上全。你和她打个招呼了吗？没打过招呼，我怎么知道密码呢？表面笑嘻嘻的，背后玩阴的，坏透了。这就是他不对了，小郑，这是我家第一次断电，你有必要这样胡说八道吗？你以前也断过，我没有计较罢了。你真是配不上我儿媳妇的好心。我跟你说啊，他们家真是太过分了。对不起啊，小郑，你儿子掉落的网课重要吗？别假惺惺的了，你家别再断网就行了。哎，这不是最近的新剧啊？你在哪里看的呀？视频网站呗。这视频网站要充会员的吧？废话，不充钱怎么抢先看啊？你是会员吗？那能把你的账号分享给我吗？我自己充的会员，凭什么给你啊？充不起会员就别看新剧。你速度给我回家，你家的破网又断了。你要买什么？我给你推荐。我家电路老化，就是老是断电。你看要买点什么呀？电路的问题要找专业的电工弄。是这样啊，那谢谢老板啊。老公啊，对不起对不起，又影响你儿子了。都怪你断网，我儿子作业没办法提交，老师在班级群里都点名批评了。家里断电我也不想的呀，我这就联系我婆婆来修。你除了会打扮，一无是处，少买件衣服就可以找电工修电路了，吝啬鬼。小郑，你懂感恩吗？免费蹭了我家网络两年了，我阿西夫收过你个字吗？那是他愿意的，他愿意的就要做好，耽误我儿子上网课就是不行。你也知道那是你儿子啊？你亲儿子，你都舍不得花钱给他装宽带啊？我蹭你家网又不耽误你家的事，确实不耽误。但是今年宽带网是我交的钱，我确实不乐意跟你分。阿玲姨，你怎么这么小气啊？小云，我和你绝交。要明白。阿媳妇呀，你真的要硬气点，不要让别人随意践踏你的好心。婆婆，我刚才想分享小珍的视频会员，她不仅不肯，还嘲笑我看不起。你刚才怎么不说呀？这小珍实在太过分了。我不好意思说狠话，就是抓住了你这个性格，才敢这么肆无忌惮的。我马上去弄电，你立刻换掉 WiFi 密码。心碎在所难免，以为痛过几回，多了些收敛，路过人间。走动的范围，说来惭愧，人只要有机会，就有沦陷。嘿，别再。
太阳，大哥曾想过回来。嘿，醒过来。阿媳妇 ，WiFi 密码换了吗？换了，我刚帮你连上。可是婆婆这样子会不会太小心眼了？我们有我们的 WiFi， 他有他的会员。我们可以分享，那他为什么要拒绝呢？我追不上剧是小事，可是他儿子上不了网课是大事啊！你错了，儿媳妇，你把他当朋友，他把你当傻瓜。你记住了，真的友谊是彼此尊重、互相成全的，而这种单方面自私索取的友情就是垃圾。嗯，我记住了，婆婆。好，吃饭了。虽然普普通通，但也要乐在其中。要是真心怀着那一份感动，将烦恼一扫而空，走过那春夏秋冬，算是退一步就海阔天空。阿、啊、媳妇呀，你快点啊，小姑都等着急啦。来啦，婆婆。阿、啊、丽。大嫂，你这钥匙怎么了？你们今天不把妈的银行卡交出来，别想出这个门。你说什么银行卡？我们不知道啊。婆婆给你感情最好，什么都给你说，你给我装什么不知道？大嫂，我真不知道啊。伯母，我们还要出门呢，小姑在村口等我们呢。那我跟你们一起去，让小姑评评理。伯母，你弄疼我了。你为什么认定银行卡就是我们拿的呀？最近只有你们看了妈，不是你拿还有谁？你是不是误会了？你看他们组里又吵架了，是不是为了钱嘛？肯定是，怕婆婆偏激阿里，每次都推给大嫂闹。那今天这次要闹大了，那我们去看嘛。走走走走走。大嫂，你这是干嘛呀？你给我评评理。他们又哄骗婆婆，把银行卡拿走。小姑子，大嫂非要说我们俩拿了他的银行卡，可是我们压根就没有见过什么银行卡呀。胡说，我妈就没办过银行卡。大嫂，你肯定搞错了。你不能因为跟阿林关系好，你就报复他。妈真的没有办过银行卡，你要不要回去问问清楚啊？我这就回去问。你们今天哪里都别去，给我等着。你们赶紧去看看吧，等会大嫂为难老人啊。婆婆小姑，我们赶紧去看看吧。大嫂手心怎么这么大呀？还是回去涂点药膏吧。可是奶奶她……放心吧，大嫂她不会怎么样的。我们走吧。啊，你不要小心机。妈吃这一套，我不吃这一套。大嫂，我妈肯定没办过银行卡，你肯定是搞错了。大伯母，你问过奶奶了吗？不可能，前几天我在妈妈枕头看到，我今天去整理卡就不见了。我问她怎么都不肯说。婆婆，到底怎么回事啊？你记不记得有一张银行卡？你们都别吵了，小燕去吃货，我饿了，我去睡觉。婆婆，你就偏心阿林吧，我这里没你们的货，你们自己回去吃。我们也回去吧，晚点再来。嗯，走吧，让婆婆休息一会儿。嗯心碎在所难免。以为过了路过人间，走动的氛围，说来惭愧，人只要有机会，就有沦陷。阿西爸，手还疼吗？今天就是委屈你了。没事的，婆婆，只是这究竟怎么回事啊？也不清楚，待会再去看看吧。你们倒是还敢来？我又没有做什么亏心事，有什么不敢来的？哎，但是你终于回来了。你奶奶银行卡不见了，现在是我照顾你奶奶。卡买了就是我的错，到时候我有可能变啊。妈，你别急了，卡在我这里呢。你怎么敢拿奶奶卡？你这个不孝子！妈妈，你别打了，这是奶奶塞我口袋里的，我今天就是过来还给奶奶的。小哥哥，这到底是怎么回事啊？二婶，这其实是二叔每个月偷偷给奶奶的养老钱。奶奶知道我快要买车了，怕我钱不够，偷偷塞给我的。这样啊，那你二叔塞给自己的妈妈是应该的。可是我不能拿二叔省吃俭用赚的辛苦钱来消费啊！再说这是二叔孝顺奶奶的。也就是说，银行卡是我公公的名字啦。嗯，妈，这下你应该放心了吧？阿、哎、姨，今天是我太冲动了。小云，你手还疼吗？对不起。没事啦，伯母，我不疼。大嫂，以后有事说事，别再拉拉扯扯了，让外人看见了像什么样啊？我是着急了。再也不会了，不会了，对不起，小英。行吧，事情说清楚就好了。那我们先回家了啊。儿媳妇，你别怪大伯母，她就是担心奶奶的钱丢了，她勤俭节约了一辈子。我知道，婆婆，你也别怪公公了。我为什么怪他？公公偷存私房钱啊！一个男人要是不孝顺父母的话，你还指望他疼爱老婆、爱护孩子吗？那公公每个月给你多少钱啊？这是秘密。
哎，阿尚，我记得今天是你生日啊，生日快乐啊！谢谢。你孩子会回来吧？好久都没看到他了。他出去旅游了，刚好今天回来。我记得你女儿刚毕业啊，怎么有钱旅游？我给她的呗。那她还不去上班嘛？她想见见世面，以后再工作。妈，我回来了。哎，你回来了，这次玩的开心吗？嗯，挺好的。有没有照片给妈妈看看？妈，有什么好看的？你又看不懂。说的也是。那你今天在家里吃饭吗？不了，我约了翔一起去看电影，换身衣服就去。哦，对了，再转我五百，我先走了。哎，小弟，哎，你怎么不告诉他你今天生日啊？我们这一辈哪有过生日的习惯？说的也是。好了，我先进去了啊。嗯。姑姑，我要出去玩了，今天不用煮我的饭了。你是和小蝶约了吗？是啊，他说要请我看电影，我看你还是回来吃饭吧。今天小蝶妈妈过生日呢。啊、哎，是吗？那我知道了，我会早点回来的。嗯，去吧，我先走了，慢点啊。小迪，我们走吧。妈，记得转钱给我，我走啦。我们走吧，听说今天电影非常好看。嗯。阿姨，我们走了。哎，阿玲，你快过来帮我看看。哎，怎么啦？我女儿刚叫我转五百块钱，可是我转不出去，你帮我看一下。你这余额不足呢，哎，我生没月，连这几个字都不认识，哎，这没什么啦。哎，你怎么拿这么多回来做啊？第一条两毛多，多拿点回来，一天能算双十呢。这么多呀，明天做不完吧？我来帮你，谢谢。的水流在我心里面，宁静的夏天，知了也睡了，安心的睡了。你怎么买这么大一朵爆米花？肯定很贵吧？不贵的，还有半小时，我们去那边按摩吧。好，那我请你吧。电影票也是你买的。哎呀，跟我客气什么？说好今天我请都得我来。那好吧，下次我请你吧。夏天阿尚，你在看什么呢？没什么，我随便看看。我要进去做饭了。哎，这才三点呢，就要去做饭了。今天想多做点好吃的。也对，生日一年就一次嘛。哎，等会叫你阿信和一起过来吃饭吧。不了呀，你们一家人热闹就好了。啊，我还有事，我先回家啊。好，今天谢谢你了，不客气。走吧，我们去吃饭吧。去了吧，今天不是你妈妈生日吗？啊，我妈生日。嗯，不是今天吧？你从来没有给你妈过过生日吗？是啊，上一辈的不都不过吗？还是不回去了？他又不懂浪漫。小弟，你现在这么轻松，都是他们心里话来的。你觉得我们没有资格说他们不懂？他们也没干什么呀。我本来也不想管太多，看你一直没工作，这么挥霍，都是你妈妈的钱吧？嗯，我知道错了。嗯，那个你能不能借我点钱？我去买束花啊。以为痛过几回，多了些修炼，路过人间，就懂得防微。说来惭愧，人只要有机会，就有沦陷。嘿，别再猜啊，大哥曾。想过回来，嘿，醒过来，你很好。阿香啊，我刚刚看你没蛋糕，特地给你做了一个蛋糕了。哇，这个蛋糕是我最爱吃的，谢谢你啊。妈，我回来啦，生日快乐。这么漂亮啊，这个花多少钱？很便宜啦，也就两百多。这么贵，我要花干嘛？赶紧拿去退吧。妈，你怎么这么不懂浪漫？我特地给你买的。你花的还不是我的钱吗？好了好了，都别生气了呀。今天可是你生日呢，这也是孩子的一片好心呢。好了，小姐，你也别生气了。你妈只是舍不得花钱呢。这束花才两百多，就舍不得。你妈给你钱都是五百五百给的。可是你知道吗？你妈做这个手工一天才三十块呢。啊，你才三十？我妈从来都没有跟我说过。生活没有你想象中那么简单，你的父母只是过得轻松。希望你能明白，妈，对不起，我都不知道，我明天就去找工作。好好，你看你终于简单了。好了，我们来切蛋糕吧。婆婆，待会卖完你先别回去，我中午下班了来接你。这个不好卖，应该要卖挺晚的。怎么会？你种的肯定好吃。哎，小云，你怎么在这？我送我婆婆来这里摆摊。这样啊？这是你的车吗？
。虽然你也有车。是啊。这么巧遇到，顺路带我去公司吧。可以啊，走吧。婆婆，你记得我来接你啊。去把车开慢点啊。哎，小云掉头一下、嗯，我们去接一下舒婷，她在另外一条街。可是绕过去有点赶啊。那有什么关系？又不会迟到，赶紧掉头吧。行吧，行吧。这个可以试吃吗？当然可以了，我拿一串给你尝。来尝尝，这个也不甜啊，能再换一串吗？呃，那我找找看。嗯、那你怎么不拿了呀？这个都不甜啊，我再试吃几口。不甜，你快吃一整串了。我看你是过来蹭吃的吧？哪里是蹭吃的呀？我只是尝一下，看甜不甜啊？甜的话我就再买。要我给你试吃也行，就是把你这试吃的一整串的钱扣了就好了。毛病，会不会做生意啊？真的是，怎么会有这种人？哎，来看一下葡萄啊，这个很甜的。小云有车就是方便，我们也方便。<笑>是啊，谢谢你，小云。哎，小云，你今天穿的这双鞋子很好看啊，在哪里买的呀？这鞋确实很好穿，我在常用的德物买的。版型好，鞋底软。意不意外？他被小云，你怎么这么慢？我都等了你半天。是啊，赶紧解锁一下吧，这天气太热了。可是我这会还要去接我婆婆，拉到你家太远了。不是说你婆婆在摆摊吗？肯定很晚，没关系的。行吧，行吧，上车吧。人回来就会离开，世上唯一不变。婆婆，你等了多久了？没多久，我也才卖完呢。那就好，那我们赶紧回家吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嘿，别再猜啊！大哥曾想过回来。嘿，醒过来。婆婆，我不吃了，小丽让我快点出发。她干嘛那么急啊？她要搭我的顺风车。你还没吃饭呢，让她等等吧，这都做好了。那好吧。婆婆，小林越来越过分了，送她就算了，她还要绕路去送她的朋友，还硬要上车。儿媳妇，人性是有好有坏的，我的真诚善良，要是遇到君子的话，那还好；要是遇到小人的话，一不小心就会被利用的。可是我说了不，她硬是要做，怎么办？不同的人就要用不同的方式，比如说你可以跟她借钱啊，借钱。哦，她来电话了，接吧，按我说的去做。小云，我等你半天了，你怎么还没来？我还在家里吃饭呢。对了，你能借我一千吗？我有急用。啊，一千？不好意思，我没有。啊，你没有？那你帮我想想办法吧。我现在去接你。不用了，不用了，我刚叫到车了，挂了。婆婆，他居然真的不坐我车了。嗯，记住了，你的善良必须带点锋芒。吃饭吧。啊，媳妇，你还不赶紧上呀？还看什么呢？好，我知道了。真的是。好，你赶紧把衣服晒完吧，我出去一趟啊！我就想回家看看都不行吗？一年到头我回过几次娘家呀？嫁出去你要泼出去水，现在那里不是你的家，你的家再叫你回去干什么？这几天放假，我哥、我嫂子他们都回来了，你不在家我们吃什么？我妈年纪那么大了，你想让她吃到我们家子吗？阿芬，你怎么讲话的？小辉的家人难道就不是家人了吗？而且只是一顿饭而已。小辉没来你们家的时候，你们不也过得好好的吗？关你什么事？在这插什么嘴？反正你不能回去。太过分了，小坤，你别难过了，去我家玩一会儿吧。阿琳娜，你
你拎这么多东西干嘛？这不是中秋节了嘛，买点东西给我亲家带去。你儿子后呢？他怎么自己不买啊？还你操劲啊？他工作忙，没时间管这些东西。我给他准备好了，他直接提走就好了。不会吧？你儿子后这么大的节礼，怎么不在家过啊？要回娘家见怎么样子啊？你这说的什么话啊？人家女儿嫁到我们家，一年三百六十五天，三百六十天在这里，过年过节的回去看看怎么啦？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，这里才是他的家呀。我们同样是女儿过来的，都是女人，都说最美的路。就是回娘家的路，咱们女人这辈子最亏欠的就是父母了。我们受过的苦，吃过的委屈，难道要让儿媳妇再受一次吗？好了，我回去做饭了。喂，婆婆，怎么了？你又在哪里偷懒呢？孩子不要我扔了。婆婆怎么了？我婆婆本来说要给我看孩子的，可是她临时又反悔了，我今天去不了了。我先回去了啊。人会老大，这小辈怎么了？跑那么快、啊？她婆婆让她回家看孩子呢。哎呀，那也不用跑这么快吧？哎。婆婆，你怎么拎这么多东西啊？这个是准备给你回娘家的东西啊。阿姐今天下班了，你们两个一起回去看看你家人。婆婆，真的吗？我还以为回不去了呢。不是都说在婆家过节才好吗？哪有那么多习俗啊？走吧，赶紧回去收拾衣服去。哎、啊，媳妇，我去做饭。过几回，多了些修炼，路过人间，走动的方位，说来惭愧，人只要有机会。就有沦陷，嘿，别再猜呀，大哥曾想过回来。都收拾好了吗？收拾好了。婆婆，你怎么对我这么好啊？小葵她婆婆和她老公都不让她回去，咱们都是女人，你经历过的我都经历过，淋过雨了也想为别人撑把伞。婆婆，你是不是也想回娘家了？我，哎，我不回去了，家里鸡都没人养，走不开呢。啊？是啊。哎，你干什么呀？跑什么？我去买礼物给我爸妈。都不过是擦肩。曾经辜负两位，这才被亏欠。路过人间，一直这轮回，心愿一点，也许最后和谁？我怎么还没有回来啊？哎，都不想见。怎么没人接呢？阿玲啊，妈，婆婆，我把姥姥带来了。婆婆，今年中秋让我露一手吧，露一手，左手还是右手啊？让我来做中秋团圆饭吧，要做十个大菜，你行吗？没问题，我一会儿去买菜。行，记得买点好的菜，做点好吃的啊。我们进去吧。阿玲啊，这个我们自己做的月饼给你送一点。小姑子，你这手艺越来越好啦。小姑，我今天要做很多菜，今天晚上在我家吃饭吧。可以呀、啊，中秋嘛，就是要团团圆圆的。那个，我想带我儿媳妇。那个小辉，我们一起去买菜吧。嗯，好。我们也出去吧。好的。我可以假装看不见，也可以偷偷的想念，直到让我摸到你那温暖的脸。有人吗？有人没有？是这个地方呢、啊。老人家，这家已经没人住了，你在这里干嘛呀？我是找我姐姐，我姐姐嫁到这边的。老姐姐，她今年几岁啊？八十七岁了。这边都是老房子，你姐姐应该搬到新房子了。我只能寄住这边的。年轻的时候我来过，姐姐嫁的太远了。那你怎么现在过来呀、啊？你不在家里过中秋吗？再不来。没有机会了，年纪大了，手不断了，这可能是我这辈子最后一次见面了。老人家，你怎么不打电话呀？你姐姐叫什么名字呀？她叫美玉，电话打不通。我发个信息问阿峰，这是谁家的老人？谁家老人叫美玉？对了，赶紧问。嗯。这世界有那么多人。这是阿青姨家，新房子在阿南阿姨隔壁两栋，梅是她妈妈。哎，我知道是哪一户了，我们走吧。老人家，我们带你去吧。好，我谢谢你。命运中的哎呀，你儿子托我们买的油米呀、啊，还有牛奶呀、啊、月饼啊，你记得吃啊
了，我骗你，我骗你过来。东西我拿进去啊，晚上记得来我家吃饭啊。真的天哪！好，那我们先走吧哈。阿妈，拜拜，拜拜。阿青姨，阿青姨在家吗？怎么了，小姨？哎，新老爷，你怎么来了？我来看美女。我妈前几天生病了，在里面休息。什么？我去看一下。姐姐，你什么生病呢？我选你了，姐姐。姐姐好，那我们先回去了。谢谢你们，没事，我们先走了。沈波，今天中秋你儿子偷偷买的东西给你送到了，你记得吃啊。大哥们讲了，阿玲啊，新年怎么就送两户啊？他们有的去城里带娃了，有的今天就不在了。感觉他们明明就在眼前，怎么就……岁月不饶人，我们走吧。小慧，今天你宝宝会不会带过来啊？我也想，可是我怕阿峰和婆婆介意。他们应该不会的，他们应该都会体谅你的。那我晚一点再问一下吧。那你今年中秋节回娘家吗？我再看看吧，再看看。树叶飘转在池塘，看飞机轰的一声去远乡，光阴的长廊，脚步声叫嚷，灯一亮，无人的空荡，晚风中闪光。几只从前啊，飞驰中旋转，已不见我吗？远光中走来，你一身轻啊，身旁那么多人，可世界不声不响。笑声中似花，几张旧模样，留在梦田里。哎，奶奶，饭菜弄好了，赶紧坐上来吃吧。暖光中婆婆，阿芬去哪了？怎么还没回来？应该过一会儿就回来，我们先吃吧。嗯，好吧。婆婆，为什么每年中秋或者有节日的时候，你都送油米呢？节日的意义本质不是为了惊喜和礼物，而是为了提醒我们不要忘了被爱与爱。嗯，没错，珍惜眼前人。小哥又来了。宝贝，妈妈也好想你，谢谢你阿峰。我都觉得。哈阿媳妇啊，你这次彩铃就可要小心点，别又弄坏了。我知道了，拉力机又不大。嗯，哎，我手机呢？可能落家里了吧。哎呀，那你等我一下，我回去拿。好。哟，小云啊，你们家越来越有钱了，居然还有灵芝。还好没什么，自己种的。小云，你上次……小云，小云，我正要找你呢。啊，你们那边，我们去那边耍。小云，你能不能借我一万块钱？前几天我妈生病了。我把钱给他了，这两天房子在装修，就要付工钱了。我不给他们，他们就要罢工了。啊，这么严重啊！我现在转给你。谢谢你啊，这是帮了我的大忙。哎呀，咱俩谁跟谁呀、啊？那我先去新房子那里了。嗯，好。小姨，你能不能也帮我一下？当然能了。你怎么了？你知道的，我工资不高，每个月都不够，最近又要交房租，能不能借我两千？啊，两千啊！你刚刚一出。手就是一万，两千肯定有吧？你上次也是这么说的，我看你好多新衣服，这都是别人送我的。好吧，好吧，谢谢啊，我一定尽快还给你。哎，你记得还我啊！阿媳妇，哎，来了。阿媳妇，你干嘛呢？啊，没事，我们走吧。不知道今年的灵芝大不大呀？肯定不小。我这个比我的脸还大，你脸哪里大了呀？瘦巴巴的。爱情的水量，在我心里面。我今天最后一次啊。
哎，阿媳妇，我再去采点菜，你先回去。好。你看我这新买的手机多好用啊！你在抢演唱会的门票吗？是啊，帮我也抢一张呗，我也想看。你不是刚借钱买了新手机吗？还有钱吗？我可没钱借你。没关系，有人救我。好吧。小云，你在做千纸鹤啊？是啊，准备做个门帘。怎么了，丽萍？那个，你能不能去借我两千？我有急用。可是你刚刚借了两千啊！我真有事，我奶奶病了。啊，阿婆没事吧？可是我真没钱了。明明那么有钱，你怎么就不能帮帮我？你怎么一点同情心都没有？哼！阿兰，我刚刚采了一些菜，这些给你。我不要你这样的东西呀、啊。阿兰，你干嘛又闹啊？我听丽萍说，你家儿媳妇挣的钱很多，都不肯借给她了。她工资那么低，一点同情都没有。到底怎么了呀、啊，丽萍？阿姨，小英都借小葵一万了，都不肯借给我，分明是瞧不起我。你是去买手机还是听演唱会的？你别到处绑架我们家。借你是情分，不借你是本分。借了你还得起吗？我就是想给自己最好的也不错，最好的也最贵。我劝你还是多存钱，不要超前消费去享受生活，到最后除了债务什么都没有留下，总有你后悔的。就有沦陷。嘿，别再猜啊，大哥曾想过回来。嘿，醒过来，你很好，他也不坏。快快抹干眼泪，看他花落没路过人间。无非一瞬间，每段并肩，都不过是擦肩。曾经辜负了为，这才被亏欠。路过人间。哎呀，干嘛呢？吓我一跳！洗手吃饭了。婆婆，早上丽萍借的钱，她居然还我了，奇怪了。丽萍说她奶奶生病，还要交房租，应该是缺钱的呀。阿媳妇，她骗你的，丽萍这是用来乱消费的。啊，那表姐还借了一万，不会也是骗我的吧？那个确实是急事。你要记住，救急不救穷。急我知道，穷是什么意思啊？思想贫瘠，不思进取，懒惰的人，你借再多钱，怎么帮助他都没有用，只会有去无回。嗯，可是不借就会没有朋友的。借了才没有，因为讨债过程闹得不愉快的，不做朋友的情况多的是了。好像也是。婆婆，您到底修好了没有啊？我要迟到了。马上就好了，你小姑快要拿工具来了。哎呀，迟到又要被扣工资，车怎么就好好的坏了呢？小云，快上我车，不然你就迟到了。哎，你家不是在另一头吗？怎么在这呀？我看到你动态说车坏了，就特地绕过来接你上车吧。阿媳妇，你赶紧去吧，不然就迟到了。好，婆婆，那我先走了。阿莲啊，那男的是谁啊？这不是。虽然都追到家里来了，你还让他上车，多危险啊！这什么军人啊！别胡说，赶紧帮我抬下车。我可以假装看不见。小云，这是我给你带的早餐。不用不用，我吃过了。没事，你再吃点，看你心情都蛮瘦了。那好吧，谢谢你、啊。你儿媳妇天天打扮的花枝招展的，你可得管住啊！小姑，你放心吧，她不会的。这可不一定啊，你一定可看好了。我听说丽仙的儿媳妇、哎，这个我知道了。好了，今天真是谢谢你了，你先回去吧。不行，我得去看看，找人欠我儿媳妇，等着瞧。那个小姑，我已经结婚了。我知道的，没关系，小云，快当上主管了吧，真厉害。没有没有，距离主管的位置还挺远的。不会远，老板把多少重要的事情都交给你。是公司的中流砥柱，还好吧？我们赶紧先上去吧。好
。小云下班啦，这个酸奶给你喝，我不小心买多了。那我先转给你。不用啦，我请你喝。那谢谢你啦。好吧。哎，小云你在干嘛呢？今天出门太急了，没有护肤，得赶紧补救一下。你这皮肤这么好，不像我每天。哎，小郭，你怎么还在这里啊？我在等你，有事那个，你知道我是有老公的吧？我当然知道了。那你还、那个、我的加班申请能不能通过一下？你什么时候加班了？我每天都有加班。你怎么每天都加班？我得核实一下。不用了，你看我对你那么好，每天还送你来上班，你就通过一下。这个不行，你白天都不好好上班，工作都拖到下班后做，不能算加班。你不能走，白天摸鱼关你什么事？凭什么不能算？你干嘛呢？好好说事，干嘛动手啊？小云，你别以为你是谁，你不通过我的加班申请，我就去跟老板说。行吧，行吧，我待会就通过。那就好，我先上去了。王师傅，你不要答应他，不然老板也会怪你的。可是他确实很晚打卡下班，不通过说不过去啊。他拿着工资，白天去摸鱼，不做完事情，跪晚上加班赚加班费，老板要是知道了会怎么怪你啊？也是，可是他对我挺好的呀。你还没看出来吗？他的好是别有用心的。那我去找老板说一下情况吧，不然他会没完没了。嗯，赶紧去，那我回去了。哎，婆婆，你怎么突然来公司啊？不怀，快快抹干眼泪，看昙花多美，路过人间，无非一瞬间，每段并肩，都不过是擦肩。曾经辜负那位，这才被亏欠，路过人间。一争这轮回，心愿一点，也许最后和谁都不相欠，都不相欠。婆婆，我回来了。哎，阿师傅怎么样？解决了没有？嗯，那个同事被老板骂了一顿，希望他不要找我麻烦。他敢再找你，我饶不了他。婆婆，你今天干嘛去公司啊？我看他对你挺好的，怕你被他吸引了。毕竟我人家阿师傅这么好看呢。婆婆，你怎么还担心这个？我只想好好工作，希望能真的当主管。是是是，都是我的错，不应该瞎猜的。好了，吃饭吧。婆婆，你怎么白头发变多了？人老了，白头发当然会变多了。哎，阿师傅，你干嘛呀？我看那个人鬼鬼祟祟的在那边干嘛呀？不会是小偷吧？你这胡说什么呀？大白天哪来的小偷啊？可我一小时前就看到他这样子偷看了。不不不，他过来了。啊，他在我看到了。不好意思，请问你知道这件儿媳妇在哪里摆摊吗？嗯、呃，你说是冰冰吗？哎，您是谁呀、啊？我是他妈妈。你知道他在哪里吗？啊，您是冰冰的妈妈吗？他娘家不是离这边有五百公里吗？是啊，我是来看一下他。啊，阿师傅，你带冰冰妈妈去找他吧。好。我们走吧，谢谢你啊，你真是好人。阿姨啊，别摆摊，陪我去唱歌，别赶我了。你两个孙子不用你带嘛，你儿媳妇一个人带得过来嘛。我儿媳妇自己带了就好了，知不知带孩子做家务事？自己吃过苦了，就应该对儿媳妇好一点啊。不去就赚了，赚那么多了。一波过来买根草绳吧，才三块钱。给我拿五根吧，一个是五块，在这边扫码就行了。好，带我去拿烤肠吧。冰冰啊，自己赚钱很好，但是你让小孩子在街上跑，这很不安全的。阿林姨，我是没办法呀，我得贴补家用啊。我阿秀没有过来吗？没有啊，怎么了？啊，没事，那我先走了。卖烤肠，叔叔你要烤肠吗？阿秀，你怎么都在这里呀、啊？冰冰人就在那里呀、啊，都到这里了，他怎么都不肯过去？冰冰妈妈，你这怎么啦？没有，我就是看到我女儿太辛苦，我心里难受。阿姨，那更要过去看看了。我不去，我不能去。他一直骗我说他过得很好，没想到他在这里摆摊。可是年轻人都是这样子的，我跟我妈也是报喜不报忧的。我女儿自尊心很强，我就远远的看看她就行了。那我去帮你说吧。不要不要，他看到我会更难受的。冰冰，你看那个人眼熟吗？外婆，外婆，妈，这么热的天，你来干嘛呀？我不来，我怎么知道你过得这么辛苦啊？对不起，妈妈，我让你担心了。是妈妈对不起你，我当初死活都不应该同意这桩婚事。是我不好，是我不听话。摆摊挺好的，赚钱带娃两不误。你那么高的学历，现在过成这样，你就嘴硬吧。家里没人帮你带小孩吗？啊，那你们母女俩好好聊聊，我们就先回去了啊。冰冰，你需要帮忙的时候随时和我说，不要硬撑，我先走了。
。阿师傅，我是不是也想骂骂了？赶快跟你妈视频吧，我去做饭啊。好。火发，有多少变化，太阳都会升起落下。平凡的我们，一身雨雪，风霜，不问去哪。随四季枯荣，依然以风歌唱。祝你踏过千重浪，能留在。身旁，在默默老去的时光，听他把儿时慢慢讲。也祝你不忘少年样，也无惧那白发苍苍。阿信不吃饭了。婆婆，红梅姨明明很关心女儿，为什么要让你去看呀？那是红梅姨太了解她女儿了，知道女儿不想让妈妈看到她过得不好。可是女儿都在眼前了，红梅姨为什么还不敢过去呢？他哪里是不敢过去？他是人在原地，心早就飞了。我不是很理解红梅姨的做法。他那是小心翼翼的维护女儿自尊心，他知道女儿过得再苦，也不想让自己担心的。天底下最心疼女儿的，果然永远是妈妈。所以我能做的就是尽力做个好婆婆，让你妈妈放心。我已经很幸福了，谢谢婆婆。好了，吃饭吧。